хочу пробежаться по волне моей памяти. Из всего ранее рассказанного хочу подтверждение вам показать, какие мы были веселые, танцевали с Серегой. Вот. Это Люда. Вот как так я приехала в Америку. Вот это мы едем в такси с аэропорта. Такая вот память. А это моя фотография с России под российским флагом в деловом костюме. Вот такая я была. Ну и это наше первое вот жилье. И тут мы, значит, мебели нет, столик, бутербродики. Пытаемся, значит, как-то себя развеселить. Это наша первая группа рабочая. Вот он, босс. Я даже имя у него не помню. Знали, знаю, что звали его Седой. Как на самом деле, имя уже не помню. Так что... Это моя первая машина. Nissan Максима. Селились, бегали, чего-то суетились. Танцевали. Вот тут у нас вечеринка, танцуем. Здесь после работы... Уставшие две смены отпахали. Это мы с Канавер делали экскурсию, где ракеты, значит, залетают. Вот обзор на такую трубу смотрели мы поближе там. Не подпускали нас. Да, это вот первая машина у нас, Шевролет. И это гуляние. Первый американский образ. Там рюкзачок у меня за спиной. Это рыбалочка. Где жили, там на озере и рыбачили. Умудрялись. Хочу сказать, ребята все были, конечно, красавцы, образованные, умные. Вот у нас вечеринка, и на гитаре играют, и поют. И вообще, как говорится, весь свет был российский. Вот, пожалуйста, Серега тоже на гитаре хорошо пел. Не могу вспомнить уже имя. Тоже знаю, что он был научным сотрудником в каком-то институте. Уехал потом в Россию обратно. А это мы тоже с Серегой тут бегаем. Видите, еще и ножки могла закидывать повыше. Отдыхали. Тоже вот тут танцую, аж волосы. Задуло ветром, видимо, крутанул меня крепко. Игорь, по-моему, его зовут. А тут Серега от радости, что купили продуктов, заработали. Первый раз могли купить столько продуктов. Фото фотографию сделал. Главное, пиво же, пиво, конечно, какое он хотел. Что... Это наша супервайзерша, которая нас пригласила на День Благодарения. Вот мы к ней ездили. Тут вот торты. Наша группа первая. Вместе мы жили. К ней поехали. Потом она нас с сестрой своей познакомила. Очень гостеприимная, радостная. Тут мы с Серегой сидим тоже. Улыбаемся. Вот еще одна фотография. Они с нами фотографировались. Здесь мы тоже с ней фотографируемся. Это Лала с которой мы вместе в самолете летели. Ну и здесь хочу показать. Вот Гуля и Дин. По записочке она его, значит, <смех> оприходовала быстренько. Самое первое у нас замужество было. И тут мы уже сидим в стороночке такие. Гуля, значит, с сигареточкой уже все. Она такая уверенная была девица. Молодец. Ну и тут работа вот такая была в этой прачечной. Огромные машины, вот посмотрите, надо было их загружать и выгружать. Работа физическая, очень тяжелая. Конечно, трудно было выдержать это. Если представить, что всю жизнь это делать, тем более образованному человеку. Это Галя и я. Мы по выходным могли одевать темную форму, но кепочки все равно, так когда мы на бейкере работали хлебной фабрики. Ну, тут у нас еще одна веселая компания. 
Вот это Лена, переводчица была у Дэниела, которой он как бы думал, что дружба у них получится, но она не захотела его, говорит, толстый и нищий. Вот. Поэтому он достался мне, Любани. Тут чисто по-дружески мы так прихватились. Это тоже вот еще первая компания. Вот он Кадыр, Серега, Витя, Лала. Автобус, на котором нас возили. Вот он тоже еще автобус. Все мы были дружные. Вот индус мы звали его, вот тут индеец у нас был. Он по-русски не говорил, по-английски, но тоже на заработки приехал. Старался парень. Молодец такой. Это вот фотография. Я 40 лет, по-моему, свои отмечаю. Серега мне цветов купил, бутылочку водки, как положено. Это наши машины. Моя Honda и Коган, по-моему, была машина у него. Но он полгода проплатил. Была она, конечно, на мое имя, на мой кредит. Вот. А потом он работу потерял и платить не смог. Это вот Вася, они, которые, о котором я вам рассказывала в автобусе, с которым я познакомилась. Вот он в такой приятной внешности. И вот они уезжали. Они долго не задержались в этой компании, их не устроили заработки. И они, не помню, уже второго мужчину. Вот я на прощание с ними сфотографировалась. Уезжали в другой штат на другие заработки. Вот тут еще одна фотография. Тоже Витя. Натанцовываем мы, <смех> веселимся, радостные такие, после работы, даже не переодевшись. Мы тут приехали мы в школу, я помню, с Серегой на своей первой машине. Это вот у нас спецодежда, значит, была белая, все должно быть, и кепка, и одежда. С девушкой мы тут сфотографировались. Это наш супервайзер был, который прям, конечно, как бы захотел со мной дружить и говорил, что он не женатый, не женатый. Но Серега, зная английский, раскусил его быстренько, узнал, что он женатый, конечно. А то прямо он так набивался в женихи, оказался женатым. Парк тут ходили мы тут. Я не молким каком. О, я тут понажимала. О, такие придурковатые немножко. Тут тоже стою у своей машины. Гордая, счастливая. А вот еще фотография тут на бейкере. Офисы, когда я убирала, такая вся в обтяжечку, кепочки. Да, хочу вот рассказать это, такой тут случай. Вот Сергей тут мне купила, значит, такую шортики, пиджачок. И я такая, значит, счастливая одела, когда мы пошли в парк. Не подозревая ни о чем. И он тоже не подозревал. Говорит, сексуально выглядишь, одень. Красивый такой, шелковый костюмчик. А потом я принесла эту фотографию на работу на бейкере. И стала показывать ее. Казалось, что... Ну, мне так говорят, это же пиджама. Помню, испанец один пацан. Я говорю, ну как пиджама? А что такое пиджама? Начала я спрашивать. Ну, не могла понять, это оказывается пижама. Во, какие мы были наивные, простые. Вот тут ухом играю, по-моему, я у Сереги. Тут машину свою открываю. Ну вот такой набор фотографий я вам показала по-быстрому, как говорится, чтобы вы немножко в подтверждение всем моим словам, рассказам. Я захотела вам с вами немножко поделиться, рассказать, как мы действительно 
Мы были очень дружные, ну, в плане того, что национальность совершенно не играла никакой роли. Мы все были вместе, дружно, старались выжить, повеселиться, помочь друг другу. Всем спасибо и пока-пока!